Hòa Bình là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Hòa Bình Việt Nam. Thành phố Hòa Bình nằm ở phía bắc của tỉnh Hòa Bình, dọc theo hai bên bờ sông Đà, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 73 km về phía bắc. Có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Kim Bôi và huyện Lương Sơn, phía tây giáp huyện Đà Bắc và huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, phía nam giáp huyện Cao Phong, phía bắc giáp huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất thuộc thành phố Hà Nội. Sông Đà chảy xuyên qua thành phố Hòa Bình, chia thành phố thành hai phần. Ngoài ra, nhà máy thủy điện Hòa Bình cũng nằm trên địa bàn thành phố thuộc địa phận các phường Phương Lâm và Tân Thịnh. Về lịch sử thành phố, ngày 22 tháng 6 năm 1886, thực dân Pháp thành lập tỉnh Mường với lị sở đặt ở chợ bờ của Châu Đà Bắc. Ngày 29 tháng 11 năm 1886, Tổng sứ Trung Bắc Kỳ ra quyết định chuyển tỉnh lỵ về Phương Lâm. Nhưng tuy nhiên ít lâu sau đó thì tỉnh lỵ lại được chuyển về chợ bờ. Tháng 3 năm 1891, Toàn quyền Đông Dương ban hành ý định chuyển tỉnh lỵ tỉnh Mường về làng Vĩnh Diệu của xã Hòa Bình. Đến tháng 9 năm 1896, tỉnh lỵ của tỉnh Hòa Bình chính thức được chuyển về xã Hòa Bình. Và từ đó thì tỉnh Mường cũng chính thức được đổi tên thành tỉnh Hòa Bình. Tại vùng đông bắc thành phố ở sườn phía nam núi Bao Vì có một số hồ thủy lợi nhỏ được xây dựng từ giữa thế kỷ 20. Một trong số đó là hồ Đồng Bãi, một số văn liệu viết thành hồ Đồng Bài là hồ lớn nhất và được cải tạo sức chứa để cấp nước trong dự án nước sạch sông Đà. Nước từ hồ được đưa tới nhà máy nước sạch sông Đà rồi chuyển nước theo đường ống nước sạch sông Đà về vùng nội thành Hà Nội. Hệ thống nước sạch sông Đà được trình bày là sạch dựa vào nước dẫn theo kênh từ sông Đà và bơm lên hồ chứa và một phần lấy từ suối đầu nguồn sông Đà đã góp phần giải khát cho thành phố Hà Nội. Thành phố Hòa Bình được trước khi mở rộng có diện tích 143 km vuông dân số năm 2018 là 100 linh. 1.000 người, mật độ dân số đạt 7.125 người trên 1 km vuông. Thành phố Hòa Bình có diện tích 348 km vuông. Hòa Bình là một trong những cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Thành phố còn hấp dẫn bởi nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. Đây là lợi thế rất lớn để khai thác phát triển kinh tế du lịch. Một trong những tâm điểm phát triển du lịch của thành phố là công viên văn hóa khoảng 100 hecta đây được coi là một làng bảo tàng văn hóa trong đó có 6 làng văn hóa là dân tộc Mường, Kinh, Thái, Tày, Giao và Mông. Trong đó người dân sẽ được đào tạo cơ bản về du lịch nhằm bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Địa hình thành phố núi non trùng điệp, rừng quốc gia đan xen, rừng nguyên sinh với các dạng núi đá, vôi, sông Đà trải qua tạo bức tranh sơn thủy hữu tình. Trong đó thác Thăng Thiên, suối Bùi, hồ Đồng Bến hồ suối trọi, hồ rợn vân vân. Chính quyền cũng đang triển khai việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Bường, xây dựng làng văn bản, bản văn hóa gắn với nông thôn mới. Hiện có nhiều xã phường có đội cổng chiêng với 18 đội được tổ chức thường xuyên tham gia biểu diễn trong các dịp lễ Tết, đón khách đặc biệt. Có nhiều gia đình, mọi thành viên đều biết sử dụng các nhạc cụ truyền thống, hát dân ca Mường. Có nhiều xóm bản nếu được đầu tư về hạ tầng cơ sở và tổ chức dịch vụ du lịch tốt có thể tổ chức du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới lưu trú, tham quan. Về đường bộ, thành phố Hòa Bình có quốc lộ 6, quốc lộ 70B, đường cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên đi qua. Quốc lộ 6 chạy theo hướng Đông Bắc, Tây Nam từ huyện Lương Sơn sang địa phận thành phố rồi men theo bờ sông Đà xuống phía nam thành phố. Tỉnh lộ 446 nối quốc lộ 21A và quốc lộ 6 có điểm đầu vai giáo thuộc địa phận xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và điểm cuối tại ngã ba Bãi Nai thuộc địa phận xã Mông Hóa, đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình đi qua địa bàn các xã phường Quang Tiến, Mông Hóa, Kỳ Sơn và kết thúc tại phường Trung Minh. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 3 cây cầu bắc qua sông Đà là cầu Hòa Bình và cầu Hòa Bình 2, Hòa Bình 3.